हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंफर्मेशन एनालिसिस के बारे में सो कंफर्मेशन एनालिसिस जो है हमारे बीएससी लेवल के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है साथ ही साथ एमएससी लेवल के एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सो so, इस वीडियो में हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे साथ ही साथ आपको एक हैंडमेड नोट्स प्रोवाइड करूंगा जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है सो कंफर्मेशन एनालिसिस क्या है इसका बेसिक डेफिनेशन हम पहले देखते हैं द डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एटम इन स्पेस दैट रिजल्ट फ्रॉम द फ्री रोटेशन ऑफ ग्रुप अबाउट सी सी बॉन्ड एक्सिस आर कॉल्ड कंफर्मेशन आर कंफर्मेशनल आइसोमर्स आर रोटेशनल आइसोमर्स एंड द फिनोमिन एज कंफर्मेशन एजोमेरिज्म तो ये जो है इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है सो so, ये इस इस पॉइंट में क्या कहता है कि जो हमारा जो कंफर्मेशन एनालिसिस है वो बेसिकली सी सी बॉन्ड जो है उस एक्सिस में अगर हमारा जो अरेंजमेंट्स होगा जो एटम का डिफरेंट स्पेस में अरेंज होगा जैसे कि ये हमारा सी सी बॉन्ड में अगर ये एटम्स के जो आइसोमर्स हैं जो हम न्यूमेन प्रोजेक्शन जब हम इसका देखेंगे तब वहाँ पे डिस्कस करेंगे तो इस सी सी बॉन्ड के एक्सिस में डिफरेंट एटम्स जो होंगे वो किस तरीके से अरेंजमेंट है उसको ही कंफर्मेशन एनालिसिस में डिस्कस किया जाता है सो so, इसे ही एक्सिस आर कॉल कंफर्मेशन और कंफर्मेशनल आइसोमर्स भी कहा जाता है या इसे रोटेशनल आइसोमर्स भी कहा जाता है तो इस फिनोमिना को हम कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं ये बेसिक डेफिनेशन है ये जो है इसका बेसिक इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं उसके बाद हम एक एग्जांपल लेते हैं ब्यूटेन का सो कंफर्मेशन ऑफ ब्यूटेन को हम किस प्रकार से लिखेंगे सो एन ब्यूटेन कैन बी कंसीडर एज अ डाइमिथाइल डेरिवेटिव ऑफ इथेन इन विच वन एच आइटम ऑफ ईच कार्बन इज रिप्लेस बाई अ मेथाइल ग्रुप एज सोन बिलो सो so, यहाँ पे बेसिकली हम एन ब्यूटेन या फिर जिसे डाइमेथाइल इथेन भी कहा जाता है उसको एग्जाम्पल लेंगे जो कि एथेन का डेरिवेटिव है ये हमारा एथेन का स्ट्रक्चर है तो इसमें हमारे हर एक कार्बन आइटम्स जो होगा हर एक कार्बन आइटम्स में एच की जगह सी एच थ्री हमारा मेथिल ग्रुप जब एड हो जाएगा तो एन ब्यूटेन या डाइमिथाइल इथेन कहलाता है सो so, ये हमारा एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है इसी के एग्जाम्पल से हम जो है कंफर्मेशन देखेंगे ब्यूटेन का सो so, यहाँ पे इफ नाउ वन ऑफ दिस सेंट्रल वन ऑफ दिस सेंट्रल सी एटम सी टू इज फिक्स एंड अदर इज रोटेटेड अबाउट द सेंट्रल सी टू बॉन्ड थ्रू एन एंगल ऑफ सी सिक्सटी डिग्री वी गेट मेनी कंफर्मेशन सो क्या होगा यहाँ पे हमारा जो सेंट्रल आइटम्स है जैसे कि ये हमारा C2 है तो इसको अगर हम फिक्स कर देंगे और दूसरे आइटम्स जो हैं जैसे कि H, CH3, H इनको अगर हम रोटेट करते हैं इन दोनों सेंट्रल आइटम्स को फिक्स करके ये बाकी आइटम्स को अगर हम रोटेट करते हैं तो हमें जो है कई प्रकार के कंफर्मेशन मिलेंगे लेकिन उसमें सी सिक्सटी डिग्री जैसे कि ये तीन डिग्री में ये हमारा जो है घूमेंगे ठीक है तो उसमें बहुत सारे कंफर्मेशन हमको प्राप्त होंगे लेकिन उनमें से सिर्फ छह जो है जो हर एक साठ डिग्री पर हमको प्राप्त होगा वो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी को ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सो so, यहाँ पे आउट ऑफ दिस ओनली सिक्स कंफर्मेशन सिक्सटी डिग्री इच टाइम आर इंपॉर्टेंट एंड देयर न्यू मेन प्रोजेक्शन आर ठीक है तो इनमें से सिक्स कंफर्मेशन इंपॉर्टेंट है बेसिकली बेसिकली अगर, अगर हमारा ये जो है एटम्स है अगर ये सिक्स एटम जो है सी सिक्सटी डिग्री पर हमको कंफर्मेशन बहुत सारे कंफर्मेशन प्राप्त होंगे आ, लेकिन उनमें से सिर्फ छह जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हर एक सात डिग्री पर प्राप्त होगा अब यहाँ पे हम इसका जो है जो ब्यूटेन है उसकी कंफर्मेशन का जो है न्यूमेन प्रोजेक्शन यहाँ पे आ, देखेंगे अब न्यूमेन प्रोजेक्शन क्या होता है न्यूमेन प्रोजेक्शन जो है आ, एक विजुअलाइज द कंफर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड फ्रॉम फ्रंट टू बैक विथ द फ्रंट एटम रिप्रेजेंटेड बाय डॉट एंड द बैक कार्बन इज सर्कल तो ये बेसिकली विजुअल जैसे कंफर्मेशन एनालिसिस जो है हमारा थ्री से बहुत ज्यादा इजिली से थ्री इमेज में हम बहुत इजिली समझ सकते हैं लेकिन अगर हमको पेपर में प्रदर्शित करना है किसी भी कंफर्मेशन को किसी भी जैसे कि ब्यूटेन की कंफर्मेशन को अगर हमको पेपर में प्रदर्शित करना है 
तो उसके लिए हमको न्यूमेन प्रोजेक्शन का प्रयोग किया जाता है तो न्यूमेन प्रोजेक्शन में बेसिकली ये जो डॉट होता है ये आगे वाले कार्बन फ्रंट कार्बन को और ये सर्कल होता है ये बैक वाले पीछे वाले कार्बन को रिप्रेजेंट करता है तो इसी को रिप्रेजेंट इसी को है ही न्यूमेन प्रोजेक्शन कहा जाता है जो कि ब्यूटेन का न्यूमेन प्रोजेक्शन इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है पहला न्यूमेन प्रोजेक्शन है जिसमें ये फ्रंट कार्बन के सी एस थ्री एच एच और बैक कार्बन जो ये सर्कल के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है उसमें एच एस सी एस थ्री है तो ये स्टैगर्ड फॉर्म में है अब स्टैगर्ड फॉर्म में क्या होगा जैसे कि स्टैगर्ड फॉर्म इस एटम्स ये जो ये जो एटम है जैसे कि यहाँ पे हम सी एस थ्री लिए हैं तो ये सी एस थ्री एटम और बैक कार्बन का सी एस थ्री एटम में जो है बहुत ही ज्यादा एनर्जी गैप है ठीक है तो ये जो एनर्जी गैप इसमें बहुत ज्यादा है इसीलिए ये स्टैगर्ड फॉर्म है उसी प्रकार इक्लिप्स फॉर्म जिसमें एनर्जी गैप जो है अकॉर्डिंग टू इसके अनुसार इसके इसके तुलना में जो है कम है एनर्जी गैप इसलिए ये इक्लिप्स फॉर्म कहलाता है तो इन दोनों इक्लिप्स के स्टैगर्ड के बीच में जो आ, जो कंफर्मेशन बनता है हमारा उसे स्क्यू या गॉज फॉर्म कहा जाता है ठीक है तो ये तीन प्रकार के कंफर्मेशन होते हैं इसी के अंदर में ही हमको प्राप्त होते हैं तो ये जो है हमारे छह प्रकार के कंफर्मेशन हैं ब्यूटेन का जो कि यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है जो कि आपको आ, जो है एग्जाम में इसको लिखना होता है या इसको बनाना होता है सो so बेसिकली अगर हमारा आ, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है तो स्टेगर्ड फॉर्म में होता है और एनर्जी गैप अगर हमारा कम होता है तो इक्लिप्स फॉर्म में होता है और इसी स्टेगर्ड और इक्लिप्स फॉर्म के बीच में जो हमको जो कंफर्मेशन प्राप्त होता है उसे स्क्यू या गॉज कहते हैं तो ये हमारा पहला दूसरा तीसरा उसके बाद फोर्थ है ये फुल इक्लिप्स है क्योंकि इनके बीच जो दूरी है एनर्जी गैप है बहुत ही कम है उसी प्रकार ये स्क्यू या गॉज है इसके बीच स्क्यू है गॉज फॉर्म जो कि यहाँ पे हम देखेंगे ये इक्लिप्स है इनके बीच एनर्जी गैप कम है तो उसके बीच में जो प्राप्त हुआ वो हमारा स्क्यू है गॉज फॉर्म है तो ये छह जो है कंफर्मेशन है जो आपको प्रदर्शित करना है आपके एग्जामिनेशन में न्यूमेन प्रोजेक्शन के द्वारा आपको दर्शाना है तो न्यूमेन प्रोजेक्शन मतलब आ, सामने वाले कार्बन को डॉट्स है और पीछे वाले कार्बन को हम आ, सर्कल से प्रदर्शित करते हैं तो ये सिक्स कंफर्मेशन अब यहाँ पे हम जो है इसका एक इम्पॉर्टेंट डिस्कस करेंगे कि कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है देयर फॉर फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर फोर डिफरेंट टाइप आर ये जो चार हमारे जो स्ट्रक्चर्स uh, हैं जैसे कि हमको स्टैगर्ड्स इक्लिप्स और स्क्यू या गॉज फॉर्म में प्राप्त हुए हैं तो उसमें जो फुली इक्लिप्स है जैसे कि ये फोर्थ है ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ठीक है क्योंकि इनके बीच एनर्जी गैप बहुत कम है उसी प्रकार जो इक्लिप्स है जैसे कि हमारा सेकेंड और ये जो सिक्स नंबर का जो है जो इक्लिप्स फॉर्म है वो जो है अनस्टेबल होगा ज्यादा स्टेबल नहीं है मतलब अनस्टेबल ही है उसके बाद स्टेगर्ड जो फर्स्ट है वो भी बहुत ज्यादा स्टेबल है क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है उसके बाद गॉच और स्क्यू जो फॉर्म है हमारा जो हमको फिफ्थ uh, और थर्ड में प्राप्त हुआ है वो स्टेबल है तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है आपको याद रखना है ये एक नंबर के क्वेश्चंस में भी आता है कि फुली क्लिप्स जो है वो स्टेबल है मोस्ट स्टेबल है या अनस्टेबल है सो फुली क्लिप्स जो होंगे वो मोस्ट स्टेबल होंगे इक्लिप्स जो होंगे वो अनस्टेबल होंगे स्टैगर्ड कंफर्मेशन जो है हमारा मोस्ट स्टेबल और जो गॉज या स्क्यू फॉर्म होगा कंफर्मेशन का वो स्टेबल होगा तो ये जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है कंफर्मेशन uh, एनालिसिस का जो कि हम सिंपल से एग्जांपल ब्यूटेन uh, का एग्जांपल लेके हमने समझा है uh, आने वाले वीडियोस में हम जो है एमएससी लेवल के एग्जाम ये ये भी एमएससी लेवल के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीएससी बीएससी एग्जामिनेशन में आपको ये लिखने के लिए आ सकता है एम लेवल में जो है भी ये आ सकता है लेकिन सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए जो है इसे हाई लेवल्स के कंफर्मेशन ऑफ सुगर डिक्लाइन ये सब पढ़ना होगा जो आगे की वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे सो so, अगर आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आप हैंडमेड्स नोट्स पीडीएफ एमएससी बीएससी लेवल के एग्जामिनेशन के लिए आप पीडीएफ स्टोर चेक कर सकते हैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अगर हेल्पफुल है तो प्लीज सपोर्ट कीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग